Gusto mo bang magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero di mo alam kung paano mo sisimulan? Hi guys! Welcome to the 11th episode of A Chat with Cynthia. This time, I'm with Miss Mom Mercedes Ong. Isa po siyang plain housewife, 34 years old, and graduate po siya ng BS in Accountancy. Hi Mom Mercedes! Pakilala ka po. Uh, hello everyone! Magandang hapon po sa lahat. Una-una, gusto ko magpasalamat kay Ma'am Cynthia. Dahil sa dinami-dami na studyante na dito sa The Fuller Mind, ako yung isa sa napili niyang i-interview. So, I'd like to introduce myself. I'm Mercedes. Uh, married na po ako at nakatira dito sa Manila. Sa ngayon po, ako ay unemployed. Dahil nagtanggal na ng mga empleyado yung kumpanyang pinapasukan ko dati. Since nasa stock market ka na po, nagsisimula ka sa stock market. Kailan ka nagka-interes? Dati pa ba to? Na ngayon ka lang nagka-time dahil sa naging unemployed ka? Or talagang ngayon mo lang siya nakita? Ano yung way? Bakit ngayon ka po nag-invest sa stock market? Um, una kong nalaman ang stock market investing nung napanood ko yung webinar ni Brother Bo Sanchez sa mm-hmm. YouTube. Uh, yung topic ng webinar ni is How May Maid Become a Millionaire? Anong year so, yan, ma'am? curious ako. Anong year po yun, ma'am? Nung Mga napun- year 2017, I think. Ah, okay. Opa. Mm-hmm. After kong mapanood yun, hindi ka agad ako nakapagsimulang mag-invest. Kasi wala akong proper knowledge on how to invest in the stock market. Okay, and then, itong pandemic, ito yung naging way para mag-aral yeah. ka ng bagong skills. Actually, ma'am, madaming, madaming nakakita ng bagong skills during the pandemic, no? Okay. Madami, madami. Na. Yung iba, sinasabi nila, sayang yung time, so mag-aral na lang habang, may, habang nasa bahay. Diba, ma'am? So, isa ka yeah. sa mga nais magkaroon ng new skills. So, maganda yan, ma'am. Um, ma'am, so, since kailan ka ba nag-start sa, ano, sa, dito sa stocks na aralin? Ma- um, this, this year ano, lang po. Anong, anong month yeah. yun, ma'am? Anong month? Uh, nag-register po ako sa inyo mga month of June. June. How would you explain your learning lesson, ma'am? Paano yung learning process? Nahirapan ka ba sa simula? Paano mo na ano na na overcome yung from beginner tapos ngayon may alam ka na sa stocks how how your investing ano ba parang process started paano Mm-mm. Um actually hindi naman ako masyadong nahirapan dahil parang uh, maganda kasi yung pagka-deliver ng ano yung mga emails kasi nakasulat sa Taglish ganun so madali siyang intindihin Then, meron din siyang mga recording, so pwede mo siyang ulit-ulitin kahit na ilang beses mo siya panoorin. Sa may free time. Oo, mm-hmm. tapos ma'am, so ganun yung learning process. And then, pag, yes. kung ano yung instruction, pinafollow mo, sinusundan mo. Ah, yes po. <laughs> ganun, ganun, ganun nga din yung ginagawa ko sa mga lessons. And then ma'am, question ko sa'yo, ano yung fears mo bago ka magsimula sa stock market? May iba kasi natatakot na baka mawala yung pera nila. Ayun, so ano po ba yung, ganun din ba yung mga fears mo? Kasi I think normal po yun dahil pinaghirapan natin yung pera na yun. So normal siyang fear. Um, bale una, akala ko yung stock market investing is like yung isang uri ng gambling. Ah, na kung saan maaring matalo o kaya maubos yung pera mo. Sa pangalawa, natatakot din ako na baka siya Mm. yung ganitong klaseng investments. Mm. Tapos, okay. yung pangatlo is, parang iniisip ko na, parang nakaka-stress ang pag invest <laughs> At hindi ang makatulog sa gabi. Parang ganun. Mm. Ito na sabi, nakaka-stress. Ano po yung naging reason? At nasabi Kasi mo parang, parang naka, natatakot ka na mawala yung pera mo. Parang ganun. Mm. So, Oo, parang, parang sabi ko kanina. Mm. Ako. Nai-stress ka. <laughs> So, ma'am, na, na-experience mo na, anong masasabi mo? Na-stress ka ba? So, ano ngayon yung difference nung fear mo noon sa ngayon na nagsisimula ka na? Ano pong natutunan mo at nakita mo, na-prove mo sa sarili mo? Um, sa ngayon po, medyo nagkaroon na ako ng confidence sa sarili dahil parang unti-unti ko nang na-build yung strategy ko kung paano kumita doon sa stock market. Nalaman ko na kung kailan ako bibili at magbebenta ng stock. 
Tapos alam ko na rin kung ano yung mga pipiliin kong mga stocks para ma-minimize din ito. Oo. Ma'am, natry mo na ba yung sarili mong pera or virtual lang? Paano po yung ginawa? Um, sarili mong na. pera po. Tulad. Ah, nag-try ka na. So, kumusta yes. naman, ma'am, sa ngayon? Okay naman? Okay naman po. Hindi <laughs> 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 ko natatanungin kung ano, basta ang mahalaga doon, natuto ka, ma'am, no? Kasi ang parati naman nating sinasabi, learn first and then develop yung strategy. Ikaw po ba, ma'am, paano mo i-encourage yung mga tao na yung, yung ka-age mo, kagaya mo, ka-age mo, na magsimulang mag-invest sa stocks at ngayong pandemic, paano mo sila i-encourage na mag-aral ng new skills? Kasi yung iba kahit paano, busy pa din. Ikaw ba, ma'am, ilang time sa isang araw ka? Or meron ka lang nakaalat na, bawa, two hours per day? Ano po ba yung schedule mo ngayon? Um, schedule po. Kapag may bakanteng oras sa hapon, mga 2 to 3 hours po nag-aaral. So, 2 to 3 hours per day ka? Okay. Okay. Pero not necessary naman na every day kung kailan mo may free time. Uh, Doon sa pag-monitor ng stocks, mga 30 minutes lang after mag-open ng stock market. Tapos, mga another 30 minutes after mag-close ng stock market. Mm, so, yun na yung... Ano yung... Na? Sa ngayon, ganoon muna. Oh. Kasi pagka in time naman na improve mo yung strategy, baka magbago din. Ano. So sa ngayon, yung establish mo. Ang mahalaga dito, makita ng ibang tao na hindi naman talaga, di ba, all the time nakatuto ka sa stocks. No, ma'am? So at least establish mo na yung strategy na yun. Ma'am, ano ka ba? Ano po yung preferred mo? Long term or short term? Uh, sa ngayon Stop. po, dahil marami akong oras, uh, short term trading mo lang ginagamit. Mm-hmm. Inaaral mo. And then, pero may plan ka din para sa long term, ma'am. Yes, ma'am. Pag busy na, gano'n. O kaya okay. pag nakanap lang ng trabaho, baka long term na lang. Long term na. O sa ngayon, may time pa para mag-aaral ng short term. So maganda yan, ma'am, na gamitin talaga natin yung skills natin. Or yung time to learn more skills. Yes. Okay, ma'am. Pero ma'am, yung husband mo naman kasi, di ba, may ibang way of making money, di ba? Husband ka naman na kumikita, di ba ma'am? So ikaw, nakita mo na other way ito na matulungan mo pag natutunan mo, na pag aralan mo. So you can help your husband, di ba ma'am? So tama ba yung aking naisip na reason bakit ka nagsimula dito sa stocks? Um, yes ma'am. Oo ma'am. So ayun ma'am, ikaw ma'am, paano mo po sila i-encourage yung mga gaya mo na housewife na may husband naman na nag-work or may business, paano mo po sila i-encourage yung mga housewife na kagaya mo po, na mag-invest din sa stocks? Um, I would highly recommend the fuller mind sa mga zero knowledge or no background. Dahil ito ay stress-free kind of investing. Paano mo nasabi na stress-free? Gusto kong malaman, anong... Anong reason? How would you define yung stress-free of investing, ma'am? Bakit mo nasabing stress-free siya? Um, stress-free dahil parang alam mo na kung kailan ka bibili ng stock. Ganun. Based on your strategy, ma'am, ano? Yes, based on your strategy. So, ma'am, sa tingin mo, kaya mo na talaga na, limbawa, more le- basta ang mahalaga, ma'am, improve, improve pa, no? More lessons, improve. Hindi naman tayo natatapos na lang sa lesson na napag-aralan natin. Kailangan on our own, talagang, talagang i- i-practice pa natin yung skills, di ba, ma'am? Lalo na ngayon na may mas madami tayong oras sa bahay, di ba, ma'am? Yes. Kung hindi dahil sa the fuller mind, malamang zero income pa rin ako ngayong pandemic. <laughs> so, ibig sabihin, ma'am, nasubukan mo ng mag-gain sa stocks based doon sa strategy na pili. Ah, yes. Nag-gain ah, na rin. Ah, talaga. Hmm. Oo. Hindi ko natatanungin kung <laughs> kung magkano yun. So, ang mahalaga yung lessons at alam mo kung kailan ka bibili at magbebenta ng stocks. Opo. Yung Ayun mga basic na- concept. <laughs> Oo, basic concept. So, maiksi lang yung interview natin, ma'am, kasi ang gusto ko lang po talaga is ma-encourage yung mga tao na mag-aral pa ng ibang skills. Kung hindi man stock market, mayroon pa siguro iba sila na pwede nilang makita. But ang gusto lang natin na iparating ay stock market is one of the many ways na pwede nilang aralin para matuto sila na paghandaan yung future nila at ang mga anak nila. So, ayun ma'am. Ma'am, salamat po sa interview. Maiksi lang ito, pero alam pong valuable yung interview natin. Yun ma'am. So, salamat ma'am and chat-chat po tayo or pwedeng 
another lesson kung ikaw po ay gaya ni Ma Mercedes na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market, ako po ay may free ebook para sa iyo. So you would learn how to start investing in the Philippine stock market. Ito po yung link sa baba. It's https colon double slash thefoodermind.com slash free dash ebook. Pag ikaw po ay nagsubscribe, hindi lamang po free ebook makukuha mo kung hindi magkakareceive ka pa ng mga valuable lessons. At maiimbitahan din kita to attend the free online training on how to start investing in the Philippine stock market. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Cynthia Fuller. Also, huwag mo rin pong kalilimutan to join or to send a request to join my Facebook group. It's the Fuller Mind Stock Market Investing for Beginners. Muli, ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat my friend and I'll see you in my next video.